छोट इनपुटर चलतेषट्टी के कैलकुलेटनेशन टाइम माइनस माइनस प्रत्येक बार कल दीची एन 
এজন্য মানে নাম্বার অফ ডিসটিংক স্টেট হইতে পারে কতটা অর্ডার অফ এনটা এজন্য হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটিও হবে অর্ডার অফ এন আচ্ছা এটা হলো আমাদের একদম বেসিক ডিপি প্রবলেম এরপরে হচ্ছে একটা আরেকটা ক্লাসিক্যাল প্রবলেম সেটা হচ্ছে ন্যাপসেক প্রবলেম এখানে প্রবলেমটার স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে এটা এসপিও জেড একটা প্রবলেম এই যে ন্যাপসেক লেখা আচ্ছা প্রবলেমটা সবাই প্রথমে পড়ি প্রবলেমটাতে একটা ব্যাগ দেওয়া আছে ব্যাগটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে এস আর এনটা এলিমেন্ট দেওয়া আছে আইটেম তো প্রত্যেকটা আইটেমের একটা ওয়েট আছে বা সাইজ আর একটা ভ্যালু আছে তো আমরা আইটেমগুলো কেমনভাবে ব্যাগে ভরব যাতে টোটাল মানে যেসব আইটেমকে আমরা ব্যাগে নিচ্ছি তাদের টোটাল ওয়েট হচ্ছে আমাদের ব্যাগের ক্যাপাসিটি হচ্ছে সমান বা কম হয় মানে ব্যাগে নেওয়া যায় আর একটা হচ্ছে যেগুলো আইটেমকে নিচ্ছি সেগুলোর মধ্যে সেগুলোর টোটাল ভ্যালুটা যেন সবচেয়ে বেশি হয় আমরা তাহলে আমাদের বলতে হবে ম্যাক্সিমাম কত ভ্যালু আমরা নিতে পারি সেটা যদি আমরা করতে চাই এখানে একটা স্যাম্পলও দেওয়া আছে যে ব্যাগের ক্যাপাসিটি ফোর এরপরে ইলিভেন্ট হচ্ছে পাঁচটা সাথে হচ্ছে সবগুলো এলিভেন্ট বা আইটেমের ওয়েট সাইজ আর ভ্যালুটা দেওয়া আছে সো এস যদি ফোর হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে নেওয়া বেস্ট হচ্ছে প্রথমটা আর ফোর্থটা তাহলে হচ্ছে আমরা টোটাল সাইজ হয়ে হচ্ছে তিন আর টোটাল ভ্যালু হচ্ছে তেরো এটা হচ্ছে বাড়ানোর কোনো উপায় নেই আর কি এখন এটা দেখে শুরুতে অনেকের আইডিয়া আসতে পারে যে এটা হচ্ছে ইয়ে দিয়ে সলভ করবো যে গ্রিডি ওয়েতে সলভ করবো যেমন একটা গ্রিডিও হইতে পারে যে যেটার ভ্যালু ম্যাক্সিমাম সেটাকে মানে সব সময় ওইটাকে আগে নিয়ে নিয়ে দেখতে থাকবো নিয়ে নিয়ে যতক্ষণ নিতে পারি নিতে থাকবো আচ্ছা সেটার একটা কাউন্টার এক্সাম্পল যদি আমরা এখানে আনতে চাই যে টোটাল সাইজ ব্যাগের সাইজ হচ্ছে দশ আর এন হচ্ছে ফোর সাথে প্রথম এলিমেন্টের সাইজও দশ আর সেটার সেটার ভ্যালু হচ্ছে পঞ্চাশ আর এরপর বাকি সবগুলো এলিমেন্টের সাইজ দুই আর ভ্যালু হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে তিরিশ করে দুই তিরিশ দুই তিরিশ তো আমাদের গ্রিডি ওয়েতে কিন্তু হচ্ছে প্রথমটাকে চুজ করে আর কিছু চুজ করা থাকবে না সেক্ষেত্রে টোটাল আসবে হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ কিন্তু আমরা যদি লাস্ট তিনটাকে নিই তাহলে কিন্তু টোটাল ক্যাপাসিটি টোটাল সাইজ হয় ছয় যেটাকে আমরা ব্যাগে নিতে পারবো আর টোটাল ভ্যালু হয় নব্বই সো অবশ্যই এই লাস্টের তিনটাকে নেওয়া বেটার সো এরকম আরও গ্রিডি আইডিয়া মাথায় আসতে পারে যেগুলো হচ্ছে কাজ করবে না আর কি তো এটার জন্য আমাদের ডিপি ডিপি চালাইতে হবে তো এটা ডিপির ডেফিনেশনটা আমরা যেভাবে দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান মানে জিরো ইন্ডেক্স বলতেছি জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান ইলেভেনগুলোকে নেওয়ার ট্রাই করতে থাকবো শুরু থেকে আর অলওয়েজ একটা ইয়ে মেনটেন করবো অলওয়েজ ব্যাগের কারেন্ট সাইজটা মেনটেন করবো সো একটা এখন আমরা একটা ফাংশন ডিপেন্ড করি এফ ওফ আইডিএক্স আই কমা তার মানে হচ্ছে আমরা আই থেকে এম মাইনাস ওয়ান এই এলিভেন্টগুলোর উপর আমাদের চয়েস আছে মানে এগুলোকে আমরা নিতে পারি আর ব্যাগের অলরেডি সাইজ হয়ে গেছে কার মানে এই জিনিসটা তো এটা যদি হয় আমরা এই জায়গায় এসে দুইটা কাজ করতে পারি একটা আইটেম এলিভেন্টটাকে নিয়ে সামনে আগাবো আর একটা হচ্ছে না নিয়ে সামনে আগাবো কিন্তু নেওয়ার জন্য অবশ্যই একটা শর্ত আছে ইফ আচ্ছা এস এস দিয়ে আমরা বুঝে হচ্ছে ব্যাগের ইনিশিয়াল একদম ক্যাপাসিটিটা এস মাইনাস কার মানে হচ্ছে এস মাইনাস কার মানে হচ্ছে আমাদের ব্যাগের ক্যাপাসিটি আর কত বাকি গ্রেটার ইকুয়ালস টু এস ও আই যদি হয় তাহলে হচ্ছে এটাকে আমরা নিতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ভ্যালু পাবো কত সেক্ষেত্রে আমরা ভ্যালু পাবো ভি অফ আই তারপর হচ্ছে এরপর আমরা হচ্ছে সামনে আগায় যাবো ভি অফ এফ ওফ আই প্লাস ওয়ান আর কার প্লাস এখানে মানে নেক্সট সামনে আগাম এটা এটা নিয়ে যেহেতু সামনে আগে কার্ডটাকেও চেঞ্জ করে দিতে হবে তাহলে সেটা হবে এস প্লাস আই কারণ এটাকে আমরা নিয়ে নিছি আরেকটা ওয়ে হইতে পারে এটাকে একদমই না নেওয়া তো এটাকে না নেওয়ার জন্য কোনো সত্য নেই সেক্ষেত্রে কোনো প্রকারের কিছু আসবে না মানে কোনো প্রকারের নতুন ভ্যালু প্রথমে অ্যাড হচ্ছে না তো জাস্ট আগায় যাবো আই প্লাস ওয়ান আর ব্যাগেরও ওয়েট চেঞ্জ হইল না তাহলে ব্যাগের ওয়েট কার্ড রেখে দিলাম তো এখন তো এফ এর ভ্যালু হবে এই দুইটা ওয়ের মধ্যে যেটা দিয়ে ম্যাক্সিমাম আসে সেটাই এটা তো বোঝাই যাচ্ছে 
এখন কথা হচ্ছে বেস কেস কি হবে এই যে আগে থেকে এটা যখন এই যে i প্লাস 1 করে আগে থেকে এটা একটা সময় আমরা এমন পেয়ে যাব যে i এর ভ্যালুটা n n এর ইকুয়াল হয়ে গেছে তো তখন হচ্ছে আমাদের আর কোনো চয়েস নাই আর কি তখন তো ডাইরেক্ট রিটার্ন জিরো আর কি মানে আর কিছু নেওয়ার নাই তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা রিটার্ন জিরো করব সো এটা হচ্ছে আমাদের ডিপি এর ডেফিনিশনটা তো এখানে টাইম কমপ্লেক্সিটি ঠিক করতে হবে নাম্বার অফ স্টেট কত তো হতে পারে ইনডেক্স হতে পারে n টা আর আর ব্যাগের ওয়েট যে কোনো মোমেন্ট হচ্ছে এট মোস্ট s হতে পারে n আর s হচ্ছে দিকে হচ্ছে 2000 এর রেঞ্জে তো টাইম কমপ্লেক্সিটি হবে কত অর্ডার অফ n টাইম s আর যেটা আমরা অলওয়েজ ভ্যালুগুলোকে সেভ রাখবো যে একবার আগে মত যে ফিগনাচে দেখছিলাম একবার বের করলে আর আবার বের করার দরকার নেই এজন্য সেভ রাখবো সো ওইটার জন্য অর্ডার অফ n টাইম s এটার একটা রিসাইজের একটা টেবিল লাগবে বা অ্যারে লাগবে 2d অ্যারে লাগবে তো ইট সো মেমরি কমপ্লেক্সিটি এটাই হবে তো এটা দেখি এটাকে আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আগে জিনিসগুলো কাটলাম আ ঠিক করে ওদের ওই তো প্রথমে ইনপুট নিব প্রথমে হচ্ছে ইনপুট এস এরপর এন তিন প্রথমে সাইজটা ওরা দিছে এরপর হচ্ছে ভ্যালুটা আর এগুলা ডিক্লেয়ার করি সো এটমস দিয়ে হাজার হতে পারে 2005 পর্যন্ত নিলাম আচ্ছা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে আমরা আগের বারও দেখছিলাম একটা অ্যারে দিয়ে যে সেভ রাখতে হয় ওই অ্যারেটা নিব তার আগে বসে অর্ডার অফ এন ইনটু এস সাইজের হবে ডিপি অফ এন সরি 2005 আর 2005 কারণ এন হচ্ছে হতে পারে এটমস 2000 আর এস হতে পারে এটমস 2000 তো এটাকে -1 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করব ডিপি তারপরে হচ্ছে মানে এফ অফ একদম শুরুর কলটা কথা হবে আমরা জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান সবকিছুকেই তো সবকিছুই তো আমাদের হাতে আছে তখন জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান আর ব্যাগের ইনিশিয়াল ওয়েট হচ্ছে জিরো সেইটা দিয়ে কল্প এখন এই ফাংশনটাকে আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যেটা ইমপ্লিমেন্ট করবো ইন্ট আই ইন্ট কার মানে কোন ইন্ডেক্সে আসি আর সাথে হচ্ছে কারেন্ট সাইজ কথা এটা হচ্ছে কার এটা বেস কেস দিব প্রথমে ইফ আই টু এন রিটার্ন জিরো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যদি অলরেডি ক্যালকুলেট করা আছে কিনা দেখবো ইফ ডিপি অফ আই কমা কার ইস টু মাইনাস ওয়ান ইপি অফ আই কমা কার আচ্ছা এরপরে হচ্ছে দুইটা ওয়ে একটা হচ্ছে ওয়ে ওয়ান যেখানে লিখছি ইফ এস মাইনাস কার রিকোয়েস্ট টু এস অফ আই তাহলে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে ডিপি অফ আই অফ কার रखी कर रिटार्न करते रान दिए देखी अच्छा लेखा गुला कटे दी এখানে আসলো তেরো তো আমরা এখন সাবমিটও দিয়ে দেখি দেখি ভার্ডিক কি আসে
लुप नई तो जो लुप थो लुपर कमप्लेक्सिटी गुण करते हो इनिशियल कल जिरो जिरो दिए कारण हम जिरो माइनस वन सबकि इनिशियल वेट तो जिरो ही सो आशा कर सबसे थैंक यू